কর্মী নিয়োগের জন্য অর্থ দপ্তরের অনুমোদন থাকা ক্যাজুয়ালদের ছাঁটাইয়ের আদেশ বের হয় বন দপ্তর থেকে পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে কর্মীদের কাছে না যাবার জন্য বলা হয় এতে হতাশ হয়ে পড়েন তারা স্থায়ী কর্মী হওয়া তো দূর এখন কাজে চলে যাচ্ছে তাদের এই অবস্থায় শুক্রবার তারা মহাকরণে মুখ্য সচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন পরে গুরখা বস্তি অরণ্য ভবনের সামনে তারা বিক্ষোভ দেখান পিসিসিএফ না থাকায় সিসিএফ এর কাছে দাবি সনদ তুলে ধরেন ক্যাজুয়াল কর্মীরা তারা সাফ জানিয়েছেন ছাঁটাই আদেশ প্রত্যাহার না হলে আন্দোলনে নামবেন তারা মঙ্গলবার থেকেই তারা অনশনে বসবেন এরপর পরিবার পরিজন নিয়ে আমরণ অনশন শুরু করবেন অরণ্য ভবনের সামনে ধরুন আমরা আট নয় বছর যাব এখানে কেজুয়াল হিসেবে কাজ করছি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে আপনারা তো সবাই মিডিয়া বাইরা সবাই জানেন যে গত সেপ্টেম্বর মাসে দুই হাজার এই চট্টকে দাঁড়িয়ে আমরা অনশন করেছিলাম যুদ্ধ করেছিলাম তিনশো তেষট্টির জন্য যুদ্ধ করেছিলাম কিন্তু আমাদের সাকসেস হয়েছে তিনশো তেষট্টি ফাইন্যান্স অনুমোদন শ্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার মতো আমাদেরকে ফাইন্যান্স অনুমোদন দিয়েছে তা সত্ত্বেও আমরা এখানে পঁয়ত্রিশ জন বঞ্চিত এই কারণে বঞ্চিত যে সাধারণ একটা ডিএফও এসডিএফও ওনার একটা ভুলের কারণে আমরা এখানে পঁয়ত্রিশ জন বঞ্চিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছি এখন এখন এমন পর্যায়ে আমরা চলে গেছি যে আমাদের পাঁচিশ জনকে গতকাল বাইশ তারিখ না বাইশে দশ তারিখে একটা অর্ডার বাড়িয়েছে পাঁয়ত্রিশ জনকে ছাঁটাই করে দেওয়া হয়েছে তখন আমরা বন দপ্তরের কাছে এসেছিলাম বন দপ্তর হেডকোয়ার্টারে এসেছিলাম জানতে চাই কি কারণে আমাদেরকে ছাঁটাই করা হলো ওনার কি পিসিএফ মহোদয় তো নেই ছিলেন নি আমাদের পিসিএফ হর্ষ কুমার এবং আমাদের অংশমানদের সবাই জানিয়েছে যে ফাইন্যান্সে নাকি টাকা নেই আজকে সকালে আমরা চিফ সেক্রেটারি সাহেব এর সাথে দেখা করছি সেক্রেটারিতে জনতার দরবারে তো স্যারে কইছে যে আমরা একটা খুব ইমিডিয়েটলি আমরা ব্যাপারটা দেখা হইব সিএম স্যার এর সাথে দেখা করতে গেছিলাম কিন্তু সিএম স্যাররা পাইছি না আমরা এর আগে আরও আমরা তিন চারবার সিএম স্যার এর সাথে দেখা করছি স্যারে কইছে আমরা মাননীয় প্রেসিডেন্ট মোদের লোকের কথা বলবো কিন্তু আমরা কোনো কথা কইছে না আমরা স্যারের সাথে দেখা করার তিন চার দিন পরে আমরা স্যারের সাথে যোগাযোগ করছি পুনরায় ফিরাই নেক এবং আমাদের কাজের প্রশ্নিপোর্ট